Ben moi, je trouve ça assez dommage que euh, nous, veulent, nous veulent modifier la feuille de match pour aller euh, combattre euh, la Macronie et combattre aussi euh, le danger de l'extrême droite. Euh, je trouve que nous devrions encore une fois écrire l'union avec un grand U et de faire en sorte que euh, les députés sortants, euh, que ce soit sur la 1 jusqu'à la 7e, eh ben, nous envoient euh, ce que là déjà commencé le combat et qu'il est en train de réussir le combat parce que nous l'a réussi à, à embrayer, à, à, à enrayer la machine macroniste et même à faire tout le moteur. Donc il ne faut pas arrêter en si bon chemin. De la 1 jusqu'à la 7, il faut l'union délire les candidats, délire les députés sortants. On comprend justement les bons arguments que, que les avancés. Il dit que vous avez notamment des, 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 des perspectives sur les municipales. On comprend ça aujourd'hui Quand ça va euh, sur mes réseaux, dans lequel il retrace toutes mes bonnes actions, euh, mon est un député à plein temps. La demande à Zot, s'il veut qu'il signe un papier pour dire comme quoi on n'est pas candidat sur la mairie de Saint-Denis en 2026, Zot l'a refusé. Et on connaît qu'on veut tuer au ou dire la rage. Et c'est ce que je constate là. En fait, c'est que nous allons de trouver des, des faux prétextes pour ne pas vouloir l'union des candidats sortants. Nous tendons la main en tout cas pour aller faire gagner la réunion et de continuer avec celle qui bataille depuis déjà 2022. Et, et comme il dit, oh, depuis la première circonscription, euh, l'ensemble des candidats, l'ensemble des députés sortants, nous l'a combattu la Macronie et nous l'a plutôt réussi parce que l'idée est mise à mal là actuellement. Et l'idée est mise à mal à un mauvais moment, au moment où ça l'extrême droite est au plus haut. Donc, soit nous les pour l'union, soit euh, et ben nous, nous jouer le jeu de la Macronie et se créer les, les fortement dommageables.